Il problema dell'immigrazione clandestina non è solo italiano, lo spiega in un'intervista al Corriere della Sera il leader di Forza Italia e ministro degli esteri Antonio Tajani. Il problema riguarda crisi preesistenti al nostro governo ma anche nuove. La rotta balcanica resta abbattuta, la spinta dal continente africano è enorme anche per la crisi alimentare. Ci sono crisi in Afghanistan, in Pakistan, in Sudan, Costa d'Avorio, Guinea, Burkina Faso e oggi anche in Niger che era un paese impegnato nel contenimento all'esodo. In Tunisia, continua, stanno facendo quanto loro è possibile proprio in queste ore ci hanno comunicato di aver sequestrato a Sfax quattro imbarcazioni pronte a partire. Ma hanno due problemi enormi. Uno è quello dei finti pescherecci che partono dalla Libia e guidati da trafficanti di uomini arrivano a Sfax e caricano migranti. L'altro, collegato, è che per loro è difficile intervenire per la scarsità dei mezzi e degli uomini che hanno a disposizione. Ci sono forze armate che fanno turni massacranti ma non riescono a frenare il flusso. Quindi va applicato quanto prima e se possibile implementato il memorandum europeo che destina 100 milioni alla Tunisia per affrontare questa crisi migratoria. Noi possiamo far avere loro, grazie a quei fondi in motovedette che sono in rifacimento, come possiamo mettere a loro disposizione guardia di finanza e polizia per la formazione dei loro militari e forze dell'ordine addette alle operazioni di controllo e contenimento. L'Italia si sta caricando un peso che dovrebbe essere dell'intera Europa. Il ministro degli interni, conclude Tajani, sta provvedendo ad una più equa ridistribuzione dei migranti, ma abbiamo anche intenzione di inserire meccanismi più stringenti ed efficaci per i rimpatri di chi non ha diritto di essere accolto.